Racing, Veámoslo. vamos a verlo. Eh, Alejandro, es lo que venimos hablando. Ningún equipo entra a la cancha pensando que puede ganar el partido. Siempre que... Dice, y mira, no eso lo ganamos, no eso lo perdemos, y mira, está todo parejo, fíjate. A mí me parece que Racing encontró, este Racing de Mostaza Merlo, otra vez su punto óptimo, que es ir claramente como el de punto. de punto. Ir a sacar los puntitos, a pelear los partidos, a trabajarlos. Cuando le pusieron el traje de candidato, de que tenía que ir a... a ganar partidos sí. para subirse Mirá. a la punta realmente lo complicó Mostaza está para otra cosa mira mira está pisto mira está pe... eh, prepara el mármol porque la frase esta es vos fíjate cualquiera le gana a cualquiera pero cualquiera no gana siempre es una frase muy larga para el mármol bueno bueno ¿Cuántos minutos van? La, la pregunta clásica de Mostaza. Un Racing que lleva cuatro partidos sin perder, muchachos. Mirá ¿eh? qué buena jugada. Zárate a Prato, mirá. El gol que pierde Prato. Pega en el caño derecho de un arquero que parecía vencido. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron lo mejor de ver. Después <coughs> Racing otra vez empezó a acomodar. Fue en línea de cinco. Cinco defensores claros ¿eh? en Racing. Tres volantes defensivos y después... A igual, pelear arriba, a correr. Igual digamos que estas jugadas que estamos viendo hubieran dado por tierra esto de que el planteo de Racing fue inteligente no, en caso que hubiera entrado no alguna vez. No fue inteligente, no digo no que fue inteligente. inteligente. Tuvo más culo que cabeza. Eh, eh, no y se que... salvó hablando Tuvo mal y pronto. a defender, a sacar el empate. Por el empate se iba en mirá, andas. Mirá las jugadas. O sea, Racing en ningún momento pensó que podía ganar este partido. Yo creo que Racing sí se fue acomodando en el partido. No. Cuando pasó este chubasco de los primeros 15 minutos del segundo tiempo... La, la sensación es que Racing se llevaba el empate, por lo menos el 0-0 se lo llevaba. Independientemente de Racing, del análisis, sigo insistiendo que son muy buenos equipos Vélez. Mirá, mirá, eh. mirá a Mostaza, ¿cuánto falta? ¿Cuánto, no, falta? ¿Cuánto no? falta? Volvé, volvé. Estaba ¿Cuánto falta? ¿Cuánto empate, falta? Pedí el empate como loco. Pero después, está bien. Pero Vélez la, ya estaba pateando de afuera, de no le, le costaba mucho a Vélez llegar al final. Volvé, Zucu, volvé. Bueno, una vez, anda. Viene el gol de Racing. Este taco de Agüed va a quedar en la historia, porque es una jugada impresionante. Y la definición, y la definición de es exquisita. Bueno, hay que recordar que cuando entró Vieto, pues esta jugada parece aislada, el ingreso de Vieto le cambió la cara a Racing. Y empezó a tener otra, otra presencia ofensiva. Lo que dice, para no atrás. fue lo único que hizo Racing en ataque. Sí. Vaya para atrás, para allá para atrás sí. y termine. ¿Pero qué querés que haga? Viola, queda un minuto, tenés la agarrada con la mano. Eh, Javier. No, este taco Auche. de Agüed sí. es increíble. Qué lindo. Auche. La qué lindo gol. Auche. Había, Auche había dado eh, señas también de atacar. Vieto le da, bueno, sí. hubo otro salto de calidad. Bueno, es que... Necesitamos sumar, estamos muy abajo y... Nos viene bien ante un, un rival de muchísima jerarquía, pero bueno, vinimos a hacer nuestro trabajo y nos llevamos un premio grande sobre el final. Al último minuto eh, nos gana el partido, pero bueno, creo que Vélez fue el que propuso los 90 minutos. ¿Te sorprendió el planteo defensivo de Racing? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que me sorprendió, pensé que iba a salir a jugar un poco más, como lo hizo con Estudiantes, que lo hizo muy bien, y bueno... Pero esto es fútbol, así que podía pasar. ¿Te gusta cómo juega Racing? No, tenemos que mejorar mucho. Tenemos que mejorar mucho. Estamos muy abajo en la tabla. Los puntos son consecuencia del juego. Eh, todavía tenemos que mejorar mucho para terminar más arriba. Hay mostaza para rato con esta victoria. ¿Qué te parece? Perdió Colón y ganó Racing. ¿Tiramos la, la calculadora? ¿Qué calculadora? No te entiendo. Se va el, el fantasma del descenso. ¿Ya está? No, yo no pienso en eso. No, yo trabajo todos los días, tratamos de, de corregir cosas. Yo no pienso en eso. O sea... Tenemos que sacar más puntos, pero eso no pienso.